Con el permiso del presidente de la mesa directiva, diputadas y diputados, amigas y amigos de los medios de comunicación. El Estado de Guerrero cuenta con una población de aproximadamente 3.540.000 personas, según datos del INEGI del 2020. La mayor parte de la población se concentra en los municipios de Acapulco, Chilpancingo e Iguala. En estos municipios, las principales ocupaciones son de tipo administrativas y el sector productivo. Y al ser los principales destinos laborales para los habitantes de Guerrero, se convierten también en lugares visitados con frecuencia a manera de turismo y de asentamiento temporal para estudiantes y trabajadores, que se ven en la necesidad de rentar un espacio, departamento o casa habitación. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un reto cada vez más difícil de afrontar para miles de ciudadanos en el estado de Guerrero, especialmente en la ciudad de Chilpancingo. El aumento acelerado y descontrolado de las rentas de cuartos y casas en arrendamiento ha generado una presión económica significativa en los hogares, afectando principalmente a los grupos más vulnerables de la sociedad, trabajadores con salarios mínimos, estudiantes, madres solteras y adultos mayores. El arrendamiento definido por el Código Civil de Guerrero en su artículo 2328 es un contrato por el cual una persona llamada arrendador concede a otra llamada arrendatario el uso o goce temporal de un bien a cambio de un cierto precio. Los principales sectores que hacen uso de casas, cuartos y viviendas en renta son sectores de estudiantes en todos los niveles, empleados de dependencias y sector privado, así como trabajadores de diversos sectores que se encuentran asentados en la capital del Estado y los demás municipios de Guerrero. Además, de acuerdo con los datos proporcionados por el Banco de México, la inflación ha tenido fluctuaciones significativas en los últimos años, afectando de manera directa los costos de bienes y servicios esenciales. Sin una regulación, sin una regulación adecuada que establezca límites claros al aumento de rentas, los, arrendator, los arrendadores pueden imponer incrementos desproporcionados que superen el índice de inflación, lo que genera un impacto negativo en la estabilidad económica de los hogares arrendatarios. Esta iniciativa busca proteger a los arrendatarios de incrementos desproporcionados en las rentas que no reflejan la realidad económica del país y que en muchos casos superan la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de Guerrero. El incremento descontrolado de las rentas genera una cadena de efectos adversos, desplazamiento forzado, aumento de la pobreza urbana, deterioro de las condiciones de vida y mayor desigualdad social. Es fundamental establecer un mecanismo que permita a los arrendadores ajustar sus rentas de manera justa, vinculando los incrementos únicamente al índice de inflación determinado anualmente por el Banco de México. Esta medida garantizará que el aumento de los alquileres sea proporcional al poder adquisitivo de la población y a las condiciones económicas reales, promoviendo la justicia social y la estabilidad financiera de las familias en el Estado de Guerrero. La aprobación de esta iniciativa representa un paso fundamental en la protección de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos de Guerrero, particularmente en la ciudad de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, donde la presión económica por el aumento de rentas ha alcanzado niveles alarmantes. No dudo que cuento con el apoyo de mis compañeras y compañeros legisladores para considerar esta propuesta con la seriedad y urgencia que merece. Recordando que garantizar una vivienda digna y asequible no solo es un mandato constitucional, sino también un imperativo ético y social. Los jóvenes estudiantes de Guerrero merecen pagar cuotas justas, 
así como los trabajadores y familias de nuestro estado. Por estos sectores que viven en una situación de renta de un inmueble, debemos procurarles el derecho de acceso a una vivienda con cuotas que no sean desmedidas y excesivas, por todos ellos y para que culminen sus proyectos escolares y laborales. Por ello, se propone reformar el artículo 2386 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 358, en el cual consiste que para los efectos de este capítulo, la renta deberá estipularse en, en moneda nacional. Asimismo, la renta solo podrá ser incrementada anualmente. El incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, respecto a la cantidad pactada como renta mensual. Por tales motivos, someto a la consideración de la Asamblea de este Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa para salvaguardar los derechos de los arrendatarios de los sectores más vulnerables. Es cuanto, diputado presidente.